নভেম্বরের শুরুর দিকের কলকাতা শহর দুর্গা পুজো লক্ষ্মী পুজোর শেষে কালী পুজোর ঠিক একটু আগে হালকা একটা শীতের আমেজ গোটা শহরটাকে ঘিরে ফেলে ভোরের দিকে পাখা চালিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোনোটা এই সময় লাক্সারি একেবারেই নয় নেসেসিটির পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং ভোরের ময়দানে হালকা শিশির ভেজা ঘাসে একটু একটু করে ব্যাট বলের সংঘর্ষটা শুরু হয় পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং তার মানে চতুর্দিকে পোস্টার এবং আমাদের এই বছরের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অতি শীঘ্রই শুরু হবে সকলের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যত শীঘ্রই সম্ভব আমাদের এই টুর্নামেন্টে নিজের পাড়ার নাম তুলে আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত করে তুলুন ইত্যাদি ইত্যাদি তা একদিকে ভালোই কিন্তু গোলমালটা হয় যখন ক্রিকেট আর প্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় কেন তাহলে একটু পিছিয়েই শুরু করি প্রেম কি শুধু দুটো মানুষের মধ্যেই হতে পারে আর সেই প্রেমে কি মানুষই প্রভাব ফেলতে পারে প্রচলিত প্রেমের বাইরেও প্রেম হয় কিছু প্রেম গঙ্গার পাড় ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি পেরিয়ে পৌঁছে যায় ভোরের হালকা শিশির ভেজা ঘাসের ময়দানে আজ প্রেম ডট কমে সেরকমই এক প্রেমের গল্প গল্পের নাম সুইচিট লিখেছে অরিজিৎ উল্টো দিকে রতলা টাইগার্স এর ব্রেটলি ওরফে বিক্রম ওরফে ঝান্তু বল হাতে প্রায় বাউন্ডারির কাছে দাঁড়িয়ে রান আপের অপেক্ষায় বাকি এক বলে তিন রান কি ভাবলেন প্রায় সব গল্পে বা ছবিতে দেখা শেষ বলে ছড়ান বাকি থাকবে আরে ধুর মশাই বড় বড় ম্যাচে ওরকম ছোট ছোট ক্লাইম্যাক্স থাকে না যাই হোক শেষ বলে তিন রান তুলে ফেলতে পারলে লেবুতলা বুলেটস তাদের বিগত সাত বছরের লজ্জা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে পারবে শেষ সাত বছরে সাতবারই তারা ফাইনালে উঠেছে এবং প্রতিবারই তারা শুধুমাত্র যে হেরেছে তা নয় প্রতিবার শেষ ওভারে হেরেছে ঝান্তু কপালের ঘামটা বলে মাখাচ্ছে যদিও ক্যাম্বিস বল ঘাম মাখালে ওয়াকার ইউনিসের মতো বিষাক্ত ইনসুইং কোনোভাবেই হবে না কিন্তু তাও বড় বড় বোলাররা জানেন এইসব একটু মাঠে লোক দেখলে করেই থাকে ঝান্তু নিজের লম্বা রান আপটা শুরু করল রান আপ শেষ করতে করতে বাবাই বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে এত লম্বা রান আপ তবে যতই রান আপ নিয়ে খিল্লি করা হোক ঝান্তুর মতো ফাস্ট বোলার এই চত্বরে বিশেষ একটা নেই তার ওপর প্রায় ছ ফুট লম্বা চওড়া কাঁধ কদম ছাঁট চুল এদিকে বয়স পঁচিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজে জন্মালে ফাস্ট বোলার হিসেবে বেশ নাম ডাক হতো বাবাইয়ের বরাবরের স্ট্রেংথ লেগ স্টাম্প অঞ্চলের বল অনেক ভারতীয় ব্যাটসম্যানের মতোই কবজির মোচড়ে বল বাউন্ডারি পার করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু মুশকিলটা হল নিজের ক্ষমতার প্রতি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বয়সে ঝান্তুর থেকে এক বছরের বড় বেশ ফিট চেহারা পড়াশোনায় বিশেষ এগোতে পারেনি তাই নিয়ম মেনে চাকরিটা এই বাজারে এখনো জোটাতে পারেনি পাড়ায় পাড়ায় খেপ খেলে বেড়ায় এবং তাই দিয়েই নিজের চাহিদাগুলো মেটানোর চেষ্টা করে যাই হোক ম্যাচে ফেরা যাক পপিং ক্রিজের সামনে এসে ঝান্তু নিজে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলটা ছোঁড়ার ঠিক আগে বাবাই ব্যাটিং ক্রিজ থেকে সরে দাঁড়াল মাঠে চতুর্দিক থেকে দর্শকদের ধ্বনি ভেসে এলো সাথে সাথে ঝান্তু বাবাইয়ের একদম কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে শুধুমাত্র যাতে বাবাই শুনতে পায় সেইভাবেই বলল কিন্তু তোর কথা শোনার পর মনে হচ্ছে না সেইটা আজকে ঠিক খাপে খাপ হবে না কথাটা শুনে রক্ত জল করা একটা লুক দিয়ে আবার রান আপের প্রস্তুতি নিতে চলে গেল ঝান্তু আবার লম্বা রান আপ শুরু আগের বলটা জোরে করার প্রস্তুতি নিয়েছিল ঝান্তু এবার একরকম ইচ্ছে করি বলটা অত্যন্ত আসতে অফ স্টাম্প অঞ্চলে ফেলল আর বাবাই বাবাই ডান হাতি ব্যাটসম্যান অর্থাৎ ডান হাতটা ওর বটম হ্যান্ড কিন্তু হঠাৎ স্টান্সটা বদলে গেল বা হাতটা হয়ে গেল বটম হ্যান্ড আসলে বাবাইয়ের জগতে সুইচ হিট মারার ক্ষেত্রে কেভিন পিটারসন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং তারপরই বাবাই 
কিন্তু ঠিক যে কারণে কেভিন পিটারসন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এই নামগুলোর সাথে বাবাইয়ের নামটা নেওয়া হয় না সেটাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বাবাই নিজেই অফ স্টাম্প অঞ্চলের স্লোয়ার বলে সুইচ হিট মারতে নেই বিশেষত যখন এক বলে বাকি তিন রান বলটা ব্যাট না ছুঁয়েই উইকেট কিপারের গ্লাভসে জমা পড়ল আর অষ্টমবারের জন্য ফাইনালে ফাইনাল ওভারে হারল লেবুতলা বুলেটস সেদিন ম্যাচের পর রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার পথে নিজের গেটের সামনে বাবাই দেখল দাঁড়িয়ে আছে অঙ্কিতা ও অঙ্কিতার পরিচয় দেওয়া হয়নি না অঙ্কিতা ওরফে রাই প্রতিটা পাড়ায় এমন একজন কেউ না কেউ থাকেই যাকে দেখলেই পাড়ার ফিট চেহারার ছেলেদের টি শার্টের হাতাটা একটু বেশি গুটিয়ে যায় এবং যাদের অল্প একটু ভুঁড়ি আছে তারা কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের নিঃশ্বাস বন্ধ করে যথাসম্ভব ভুঁড়িটা ভেতরে চেপে ফেলে রাইও এই পাড়ায় ঠিক সেই একজন বয়স বাবাইয়ের মতোই এবং পাড়ার ছেলেদের মধ্যে একাই ঝড় তুলে রেখেছেন আজ বেশ কয়েক বছর হলো কিন্তু ওই যে একজন ঠিক বাকিদের আগেই টুক করে প্রেম নিবেদনটা করে ফেলেছিল তাই বাবাই রাই আজ বছর তিনে খোলো একসাথে সত্যি কি একসাথে কথোপকথনটা শুনলেই বুঝতে পারবেন গোটা পাড়া আজ তোর উপরে ভরসা করে বসেছিল তোর কাছে সেটার কোনো দাম নেই তোর ইগোটাই তোর কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো মানে এখন ক্রিকেটের ব্যাপারে কি তোর থেকে আমাকে শিখতে হবে এই বাড়ি যা তো বাড়িয়া দেখে এই মটকা গরম হয়ে আছে তুই আর আগুনে ঘিদিস না অনেকদার কথাটা একবারও ভেবেছিলি শটটা মারার আগে লোকটার এখন এই অবস্থা এই থাম তো অনেকদের প্রতি অত পীড়িত থাকলে নিজে ভাব আমার অত অন্যের কথা ভাবার টাইম নেই এই এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট অনেকদাকে ও এইটাও বলা হয়নি না এই অধমি অনেকদা বাবাই রাইদের থেকে বছর পাঁচেকের বড় সৌরভ গাঙ্গুলিকে দেখে টিম ইন্ডিয়ায় খেলার স্বপ্ন দেখেছিলাম কিন্তু ওই মধ্যবিত্তের জ্বালা খেলাটা তো লাক্সারি নেসেসিটি লেখাপড়া তা আমিও লেখাপড়া করেছি কিছুটা কিন্তু টাইমিংটা হয়নি গ্র্যাজুয়েশনের ফাইনাল ইয়ারে অনার্সটা কেটে যায় আর আমিও চাকরির ইন্টারভিউতে প্রত্যেকবারই বোল্ড হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসি আমাকে নিয়ে এই দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে কারণ আমি এই লেবুতলা বুলেটসের ক্যাপ্টেন এবং না থাক বাকিটা পরে ঝগড়ায় ফেরত চাই তোর এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ নেই না অনেকদার না থাকলে এই পাড়ায় এই টিমে ফেরত আসতে পারতিস আর আজ লোকটা আবার ওই এক সেন্টিমেন্ট অসহ্য আমাকে কেন ফেরত এনেছিল কি ভেবেছিস আমি জানি না কি কারণ কি আবার আগের বছরটা বাদ দিলে পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ দুবার ফাইনালে উঠল কার জন্য হ্যাঁ নিজে তো ক্যাপ্টেন এক ওই ক্যাপ্টেন হওয়া ছাড়া আর কি করেছে টুর্নামেন্টে টিমের ওপর আমাদের বাড়ির ওপর একটা বোঝা অবশ্য বোঝাটাকে আর বেশি দিন বইতে হবে না এই যা না হলে কবেই যে বাবাইয়ের কথা শেষ হতে দেয় না রাই সপাটে একটা চর কষিয়ে দেয় বাবাইয়ের গালে স্পাইনলেস ছেলে একটা নিজের দোষে ম্যাচ হেরে অন্যের ওপর রাগ বের করছে বাবা খুব পীড়িত দেখছি তো হ্যাঁ এই শোন শেষ দিন অব্দি আমিই থাকবো হ্যাঁ তোর এই অনেকদা না তাই যা করবি যা বলবি ভেবে চিন্তে কিন্তু কথাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ধরমর করে উঠে বসল বাবাই হঠাৎ এরকম স্বপ্ন কেন আর সেই স্বপ্নের কথা আমি বা জানলাম কি করে এইটাই ভাবছেন তো তাহলে আরেকটু পিছিয়ে যাই অনুপম ওরফে টুবলুর সাথে ও ঝগড়ার ফ্ল্যাশব্যাকটা দিয়েই তাহলে শুরু করছি টুবলু অর্থাৎ হিরোর বেস্ট ফ্রেন্ড গোলগাল চেহারা গলার স্বরে একটা ভারিক কি ভাব গায়ের রং ফর্সা এবং মুখে সবসময় একটা অমায়িক হাসি লেগেই আছে ডাকনাম টুবলু না হয়ে লাল টুবা ওই টাইপের কিছু একটা হলে মন্দ হতো না ব্যাপারটা হয়েছিল আগের বছর টর্নামেন্ট শুরু হওয়ার মাস তিনেক আগে এক দুপুরে টুবলুদের মুদির দোকানে ওরা বসে যেটা দোকান কম ওদের আড্ডা মারার জায়গা হিসেবেই বেশি পরিচিত আমার মতো একটা ব্যাটসম্যান এই দলে কোনোভাবেই থাকতে পারে না তাই ডিসিশনটা নিয়েছি যা করেছি বেশ করেছি মোটেই না এটা শত হলেও তোর নিজের পাড়া পাড়ার প্রেস্টিজের কথা একবারও ভাবলি না তুই এত কপ চাচ্ছিস কেন বল ধরতে গেলে ভুঁড়ি বেরিয়ে যায় সে আবার আমায় শেখাচ্ছে এ ভাই তোকে এতদিন ধরে চিনি তাই তোর কথাগুলো গায়ে মাখি না 
তাই বলে সব সময় কিন্তু ভাল লাগে না এই বেকার সেন্ডি দিস না তো পাড়ায় খেলে টুর্নামেন্ট যেতা স্বপ্নই থেকে যাবে তাই বলে শেষ অবধি ওদের দলের হয়ে তুই আমাদের এগেনস্টে খেলবি ওই প্রোমোটার রতনধার দলের হয়ে কাকুর সাথে কি করেছিল এর মধ্যেই ভুলে গেলি এই শোন বাবার যথেষ্ট দোষ ছিল হ্যাঁ গলির এত ভেতরে একটা বাড়ির জন্য রতনদা অতগুলো টাকা অফার করেছিল আর একটু কথা কাটাকাটি হওয়াতে বাবার ওরকমভাবে সবার সামনে চর মেরে দেওয়াটা মোটেই উচিত হয়নি আজ ওই রতনদার জন্য তুই কাকুর দোষ বের করছিস ভালোই বাবাকে নিয়ে এরকম ভাবলে আমাদের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি হ্যাঁ এখন তো তা বলবি আমাকে নিজেদের এগেনস্টে দেখলে তোদের কেন অনেকেরই অবস্থা খারাপ হয়ে যায় ভাই আমি কিন্তু এখনও বলছি এই ট্র্যাপে পা দিস না রতনদার মতো মানুষেরা কাউকে ভরসা করে না তোকে এখন দরকার তাই এত তেল দিচ্ছে দরকার ফুরিয়ে গেলে সিগারেটের মতো পায়ের তলায় চেপে দেবে শোনো খোকা যতদিন আমার ব্যাট চলবে কোনো মাইকালাল নেই যে আমাকে নিয়ে খিল্লি করতে পারে হ্যাঁ কথাটা বলে টুবলুদের দোকান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বাবাই এবং গিয়ে হাজির হয়েছিল প্রোমোটার রতন ঘোষের অফিসে রতন ঘোষ বয়স পঞ্চাশের ওপর এই এলাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান প্রোমোটার আবার একই সাথে ইনি রথতলা টাইগার্সের ক্রিকেট টিমের প্রেসিডেন্ট আলকাত্রার মতো গায়ের রং মাথা জোড়া মসৃণ টাক ঢলঢলে চেহারা এবং বেশিরভাগ সময় তাকে সাদা পাঞ্জাবি বাজামাতেই দেখা যায় সর্বক্ষণই মুখ চলছে তবে কথা বলার জন্য নয় পাঞ্চিবনোর জন্য অফিসে বাবাইকে ঢুকতে দেখে হাসতে হাসতে বললেন আরে এসো এসো এই তো লেবুতলা সজির এসে গেছে এসো এসো আরে কি যে বলেন স্যার লেবুতলার কই এখন তো রথতলার এই জন্যই তোমাকে এত ভালোবাসি স্যার আবার কি তুমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারের মতো রতনদা বলেই ডাকবে তবে ছোট্ট একটা ভুল করলে তুমি রথতলার সচিন কিন্তু নও কারণ রথতলার সচিন একজনই আমার ছেলে তপন তপন মানে রথতলার ওপেনিং ব্যাটসম্যান প্লাস ক্যাপ্টেন কিন্তু রতনদা শুধু ওপনার হলেই কি আর সচিন হওয়া যায় কথাটা বলার সাথে সাথেই বাবাই টের পেল মস্ত বড় একটা ভুল করেছে কারণ কথাটা শেষ হতেই রতন ঘোষের মুখের হাসিটা গেল মিলিয়ে এবং চোখ দুটোতে দপ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল শোনো ছেলে তুমি ভালো খেলো বলে আমার দলে অফার দিয়েছি কিন্তু টিমের ক্যাপ্টেন আর সবচেয়ে বড় কথা আমার ছেলের ট্যালেন্ট নিয়ে বেমক্কা খাজলামো করবে না এখন তুমি এসো আমার অনেক কাজ বাবাই রতন ঘোষের অফিস থেকে বেরিয়ে গেল ট্যালেন্ট মেয়েদের টিটকিরি মারা ছাড়া আর কি ট্যালেন্ট আছে তপনের অবশ্য ভুল কিছু ভাবছিল না বাবাই সেবারই তো রাইয়ের আশেপাশে ঘুর ঘুর করছিল নেহাত সময় মতো যাক ঘটনাটা একটু বলি তাহলে তখন বাবাই রাই টুবলু তপন এদের সবারই কলেজের ফাইনাল ইয়ার চলছে রাই স্বাভাবিকভাবেই সবার থেকে পড়াশোনায় ভালো নিজের পড়ার খরচা নিজেই জোগাতে পড়াশোনার পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশনই করত সেরকমই একদিন কলেজ থেকে ছাত্র পড়িয়ে রাত্রিবেলা লেবুতলার একটা সরু গলি দিয়ে ফেরার সময় হঠাৎই চুড়িদারের ওড়নায় পেছন থেকে একটা টান অনুভব করল এবং ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেল তপনকে এই যে মামনি শুধু কলেজ টিউশন করলেই চলবে আমাদের দিকটা একটু দেখবে না ওড়নাটা ছাড় ছাড়বো বলে তো ধরিনি মামনি আবার বলছি ওড়নাটা ছাড় না ছাড়লে কি করবে চেঁচাবে চেঁচাও চেঁচি কোনো লাভ হবে না আমাকে দেখলেই তোমার চিৎকার শুনে যেই এগিয়ে আসুক না কেন সুর করে কেটে পড়বে তুই লজ্জা করে না তখন আরে প্রেম ভালোবাসায় আবার লজ্জা কিসের মামনি ঠ্যাঙানি খেলে তো লজ্জা পাওয়াই উচিত কে বে ও তুমি বক বক মারার দরকার নেই হ্যাঁ কেটে পড়ো নিশ্চয়ই কেটে পড়ব তবে একা না রায়কে সঙ্গে নিয়ে ঘুরি সালা এক ফুল দোমালি কেস রে রায়ের সাথে তো ওই গবে বাবায় চক্কর আছে জানতাম এই সাল তুমি এই কেসে কি করছো মাইরি শুধুমাত্র প্রেম ভালোবাসেই সম্পর্ক হয় না এমন অনেক সম্পর্ক থাকে যেগুলোর কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই অবশ্য তুমি এসব বুঝবে না ভালোই ভালোই বলছি ওকে ছাড় নইলে নইলে কি গায়ার দিবি সাহস তো কম না রে অন্যের দয়া বেঁচে আছে আমার সাহস দেখো শেষের কথাটা শুনে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে তপনের মুখ লক্ষ্য করে ঘুষিটা চালিয়ে দিয়েছিলাম 
একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল তপন এবং সেই মুহূর্তেই রায়কে নিয়ে ওখান থেকে এক দৌড়ে রায়দের বাড়ির গেটের সামনে একটু হাঁপাতে হাঁপাতেই রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুই ঠিক আছিস আরে কি কাঁদছিস কেন ধুর পাগলি আমি আছি তো না গো আজকে খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম তুমি সময় মতো না এলে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওসব এখন থাক একটা কথা বলতো বাবাই নিশ্চয়ই জানে তপন তোকে মাঝে মধ্যে এভাবে বিরক্ত করে জানে তারপরেও এতদিন কিছু করেনি স্ট্রেঞ্জ ও যা খ্যাপাটে ধরনের ছেলে তপনকে মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দিলেও আশ্চর্য হতাম না অথচ সে কিছুই করেনি হ্যাঁ করেছে তো ক্রিকেটের ম্যাচে ওর থেকে বেশি রান করেছে ওর থেকে বেশি ছয় মেরেছে এটাই ওর কাছে জয় আমি যতবার বলেছি ততবার ওই এক কথা ম্যাচে ওকে দেখে নেব হুম বুঝলাম যা তুই বাড়ি যা আমি দেখছি এ ব্যাটার কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে রাই গেটটা খুলে বাড়িতে ঢুকতে যাওয়ার আগে কি যেন একটা ভেবে থমকে দাঁড়াল তারপর আমার দিকে ফিরে আবার কান্না ভেজা গলায় বলে উঠল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভানসে কেন অনেক দা আরে এ তো মহা মুশকিল আবার কাঁদছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে শান্ত হ শান্ত হ আমি আছি তো কথাটা বলতে বলতে অন্য মনস্ক ভাবেই রাইয়ের কাঁধে হাতটা রেখেছিলাম আমি ঠিক সেই সময় হঠাৎ পেছন থেকে একটা হাততালির আওয়াজ কানে এলো অসাধারণ অসাধারণ যেই কয়েকটা দিনের জন্য বাইরে গেছি অমনি সুযোগটা কাজে লাগিয়ে নিয়েছ নিজের জন্য হ্যাঁ খুব ভালো লাভলি কি ফালতু কথা বলছিস কি হয়েছে শোন আগে কি আবার শুনবো চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি এরপর আবার শোনার কিছু দরকার আছে বুঝি আরে রাই তুইও প্রশ্রয় দিচ্ছিস প্রশ্রয় দিচ্ছি মানে অনেক দা না থাকলে আজকে কি হতো তুই এই থাম 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 তো যত ন্যাকামি যদি এত পীড়িতি থাকে এই মালটার প্রতি আমায় জুটিয়েছিলি কেন বাবাই এই তুমি থামো তো নিজে দোষ করে আবার আমার ওপর গরম দেখাচ্ছে শোনো আমি এমনিতেও আজকে তোমার কাছে আসতাম মনে একটা কনফিউশন ছিল সেটা নিয়ে কিন্তু যা দেখলাম তারপর আর কনফিউশন নেই ডিসিশনটা বলেই দিচ্ছি এবারে টুর্নামেন্টে লেবুতলার দলে আমি নেই হ্যাঁ নেই মানে পাতি বাংলায় তো বললাম নেই মানে নেই মানে এই বছর তুই খেলবি না কেন খেলবো না এই তো বললি নেই দলে নেই বলেছি খেলবো না তো বলিনি এই বছর থেকে আমি রত্তলা টাইগার্সের হয়ে খেলব লেবুতলার টিমে তো শুধু ট্রফি জেতার স্বপ্নটাই আছে যে তার দমটা নেই আমার তো দমটা আছে তাই যে দলে ওই দমটা কাজে লাগবে সেই দলের হয়েই খেলবো টুর্নামেন্টে ওই টিমের ক্যাপ্টেনকে নিশ্চয়ই জানিস তপন তো হ্যাঁ তো কী হয়েছে এবার নিশ্চয়ই আটকানোর জন্য ওর নামে আমাকে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলবে সত্যি তোমরা পারোও বটে বাবা তুই শোন আগে কথাটা ছেড়ে দে রাই ছাড় ও এখন কোনো কথাই শুনবে না নিজের ক্ষমতার প্রতি দিমাগটা যতদিন না যাবে ততদিন ও কিছুই বুঝবে না এখন ওর পা আর মাটিতে নেই আকাশে উঠছে ওকে উঠতে দে যেদিন স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরবে সেদিন বুঝতে পারবে সেদিন আমাদের তিনজনের মধ্যে কথোপকথনটা ওইখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল তখনও টুর্নামেন্টের মাস দুয়েক বাকি বাবাইয়ের যতই নিজের ক্ষমতার প্রতি দেমাক থাকুক ব্যাটসম্যান হিসেবে ও যে দুর্দান্ত সেই নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না এরকম একজন প্লেয়ার নিজের পাড়ার হয়ে খেলবে না এটা সত্যিই মেনে নেওয়া কঠিন কিন্তু তাও ওকে ছাড়াই আমরা আমাদের প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম অন্যদিকে বাবাই প্র্যাকটিস করতে শুরু করেছিল রত্তলা টাইগার্স টিমের সাথে বেশ কয়েকদিন প্র্যাকটিসে গিয়ে বাবাই লক্ষ্য করেছিল ওকে সুযোগই দেওয়া হচ্ছে না তাই একদিন সরাসরি তপন মানে রত্তলা টাইগার্স টিমের ক্যাপ্টেনের সাথেই কথা বলল বাবাই কি ব্যাপার বলতো তপন আজ প্রায় দু সপ্তাহ হয়ে গেল আমি প্র্যাকটিসে আসছি অথচ একদিনের জন্য আমাকে ব্যাট করতে দিচ্ছিস না আমাদের টিমের সাথে এক মাঠে প্র্যাকটিসে আসছিস এটাই তো বিশাল বড় ব্যাপার রে মানে মানে আবার কি মাঠে এন্ট্রি পেয়েছিস বলে কি মনে হয়েছে টিমেও এন্ট্রি পেয়ে যাবি নাকি তোর বাপের জন্য আমার বাবাকে সবার সামনে অপদস্থ হতে হয়েছিল ভুলে গেছি ভেবেছিস তোর ছক্করা রায়ের ওই ওড়নাটা ধরেছিলাম তাতেই তোর পাড়ার ওই অনেক আমায় কেলিয়েছিল আর তোর কথা তো বাদই দিলাম আজীবন আমি নিজেকে এই তল্লাটে সব থেকে বড় ব্যাটসম্যান ভেবে এসেছি কিন্তু এই এক তোর জন্য লোকে আমায় ব্যাটসম্যান হিসেবে মানতে চায় না এত দিনে সুযোগ এসেছে 
আমার খেল লোককে দেখানোর এরপর তোকে আবার আমার টিমে খেলাবো শোন তোর বাবাই কিন্তু আমাকে এই টিমে খেলার জন্য অফার করেছিল হ্যাঁ তা কি ভাবলি তোকে টিমে অফার করেছিল টিমে ভালো ব্যাটসম্যান আনার জন্য শোন তোর বাবা যেদিন আমার বাবাকে সবার সামনে চর মেরেছিল সেই দিনই তোকে মারার জন্য আমি দলবল নিয়ে বেরোতাম নেহাত বাবার মাথায় এই আইডিয়াটা এসেছিল বাবাই বলেছিল তোকে এই টিমে নিয়ে এসে তোকে দিয়ে জল বোবাবে এমনি তুই তোর খেলার দেমাগ নিয়ে একটু সুস্বুরি দিলেই তুই তোর বাবা মা বাড়ি পাড়া সবার সাথে ঝামেলা করে এই পাড়ায় খেলতে চলে আসবি আর একবার ওই পাড়া ছেড়ে এই পাড়ার এই টিমে যেখানে আমি ক্যাপ্টেন আর বাবা প্রেসিডেন্ট খেলতে এলে তোকে আর তোর নিজের পাড়ায় কেউ পাত্তা দেবে না এইটা আমরা জানতাম তবে তুই যে এত সহজে ট্র্যাপে পা দেবি এইটা মাইরি ভাবিনি কথাগুলো শুনতে শুনতে রাগের সর্বাঙ্গ জ্বলতে শুরু করেছিল বাবাইয়ের না না নিজের ওপর নয় তপন বা ওর বাবার ওপরেও না আমার ওপর কেন তাহলে আবার ওই দিনটায় ফেরত যাই মাঠে ওই সব শোনার পর সন্ধ্যের দিকে আমাদের ক্লাব ঘরে এসে হাজির হয়েছিল বাবাই কি ব্যাপার তুই এখানে এই শোনো তুমি তুমি কি আমায় হিংসে করো তোকে আমি হিংসে করতে যাব কেন করাটা স্বাভাবিক তোমার থেকে আমি অনেক বেটার খেলি তুমি এই টিমের ক্যাপ্টেন তাও তোমায় কেউ পাত্তা দেয় না আমায় নিয়ে সবার মধ্যে একটা কথা চলতে থাকে আর তাছাড়া রাই কেউ তো আমিই পড়িয়ে নিয়েছি তোর কি মাথাটা একেবারেই গেছে কি বলছিস মাঠে ওর আর তপনের মধ্যে যা কথা হয়েছিল একে একে আমাদের সবার সামনে খুলে বলল বাবাই আমাদের মানে আমি টুবলু এবং টিমের বাকি কয়েকজন বাবাইয়ের কথা শেষ হওয়ার পর প্রথম কথা বলল টুবলু ভাই তোকে যত দেখছি আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তোকে আমি আমার সব থেকে কাছের বন্ধু বলে মনে করতাম তোর বাবার সাথে রাইয়ের সাথে যারা এরকম করেছিল তাদের টিমে খেলতে গিয়েই তো শান্তি হলো না রাইয়ের সাথে সেদিন তপন ওরকম অনেকদা তপনকে ঘুষিটা কেন মারতে গেল তুই কি ভাবছিস শুধু রাইকে বাঁচাতে গিয়ে বেড়েছিল একেবারেই না হ্যাঁ ইচ্ছে করে যাতে আমার সাথে তখনের শত্রুতা বেড়ে যায় সেই জন্য বাবাই আমি অনেক দিন ধরে তোর একতরফা কথা শুনে যাচ্ছি কিছু বলিনি বলতামও না কিন্তু আজ তোর এই কথাগুলো শোনার পর আর চুপ করে থাকা যায় না সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করছিস তুই তুমি আর কি বা বলবে কি বলার আছে তোমার শোন তবে আমার বাবা মা চলে যাওয়ার পর কাকু অর্থাৎ তোর বাবা আমায় দয়া করে তোদের বাড়ির একতলায় থাকতে দিয়েছিলেন চাকরিটা এখনো জুটিয়ে উঠতে পারিনি কিন্তু আজ অব্দি কাকুর কাছে হাতও পাতিনি নিজে টিউশনি করে নিজের খরচ নিজে চালাই তুই আজীবন মনে করে এসেছিস তুই ভালো ব্যাট করতে পারিস তুই টিমের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তাই পাড়াতেও তোকে সবাই মাথায় করে রাখবে কিন্তু আসলে কি জানিস ভালো ব্যাটসম্যান হলেই ভালো মানুষ হয়ে ওঠা যায় না বাবাই সবার ভালোবাসার পাত্র হয়ে ওঠা যায় না সেই জন্য নিজের ইগোটাকে দমিয়ে রাখতে হয় আর হ্যাঁ রাই আর আমার ব্যাপার নিয়ে তুই অনেকবার অনেকের সামনে অনেক কিছু বলেছিস আমি কোনোদিন কোনো উত্তর দিইনি আজ বলছি হ্যাঁ রাইকে আমি ভালোবাসি হয়তো নিজের থেকেও বেশি কিন্তু তাই বলে আমি কোনোদিন রাইকে সেভাবে দেখিনি বাবাই কারণ আমি অনেক দিন ধরেই দেখে এসেছি রাই তোর সঙ্গে খুব খুশি তোদের সম্পর্কে আমি ব্যাগড়া দিতে চাইনি দিইও নি আর এই টিম এখানেও একটা কথা তাহলে বলি আমি তুই চেয়েছিলি যাতে তোকেই এই টিমের ক্যাপ্টেন করা হয় কিন্তু টিমের বাকি সবাই চেয়েছিল যাতে আমি ক্যাপ্টেন হই বাড়িতেও নিশ্চয়ই দেখেছিস কাকু কাকিমা তোর থেকে আমায় বেশি স্নেহ করেন হিংসেটা আসলে আমি তোকে করি না বাবাই তুই আমায় করিস এতগুলো সত্যি কথা একসাথে সেদিন সহ্য করতে পারেনি বাবাই বেরিয়ে গিয়েছিল ক্লাব ঘর থেকে এবং গিয়ে হাজির হয়েছিল রাইদের বাড়ির সামনে কিন্তু এই প্রথম যেন নিজের কাছেই নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হচ্ছিল বাবাইয়ের পরের দিন আমাদের লেবুতলার মাঠে এসে হাজির হয়েছিল বাবাই টর্নামেন্ট শুরু হতে তখন আর মাত্র কয়েকদিন বাকি এসে আমার সাথেই প্রথম কথা বলল আমি তপনদের জানিয়ে দিয়েছি আমি ওদের দলের হয়ে খেলবো না বুঝলাম তো আমি কি করব তাতে না ওদের দলের হয়ে খেলবো না মানে নিজের পাড়ার হয়ে খেলবো অবভিয়াসলি কিভাবে কিভাবে মানে 
যেমন ভাবে এতদিন ধরে খেলে আসছি সেইভাবেই কিন্তু তোকে তো আর এই দলে রাখা হচ্ছে না খেলবি কি করে আমাকে দলে রাখা হচ্ছে না এই দলে আমার নিজের পাড়ার দলে যেখানে আই এম দ্য বেস্ট বাবা হঠাৎ করে এটা তো নিজের পাড়া হয়ে গেল এটা তো নিজের দল হয়ে গেল কাল অব্দি তো অন্যরকম গলার শর্ট ছিল রে আজ হলো কি যা হয়েছে সেইটা সবটাই তো জানিস জানি বলেই ডিসিশনটা নিয়েছি কে ডিসিশন নিয়েছে তুমি তুমি ক্যাপ্টেন বলে শুধু তোমার ডিসিশনটাই চলবে নাকি বাকিদের মতামতটাও তো নেওয়া দরকার আমি নিজের ডিসিশন কারোর ওপর চাপিয়ে দিই না বাবাই তুই বাকি সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস জিজ্ঞেস করার অবশ্য দরকার ছিল না বাবাইয়ের টিমের বাকি সবার মুখ দেখেই সত্যি কথাটা বুঝতে পেরে গিয়েছিল বাবাই তাও শেষ একটা চেষ্টা করার জন্য টুবলুকে একটা প্রশ্ন করেছিল কি রে টুবলু তোরও কি একমত আমি আজ অব্দি তোর সব কীর্তিগুলো দেখেও কোনোদিন কিচ্ছু বলিনি যেদিন প্রথম তুই ওই দলে নাম লেখালি সেদিনও কিছু বলিনি কিন্তু কাল তুই সবটা জানার পরেও যখন ক্লাবে এসে ঝামেলাটা করলি তারপরে আর এরই মধ্যে রাইও কখন যেন মাঠে এসে হাজির হয়েছে মেয়েটা সবসময় খেলা পাগল টিমের সব মিটিংয়ে থাকে প্র্যাকটিসের সময় মাঠে উপস্থিত থাকে কেন জানি না কিন্তু থাকে রাইকে দেখি যেন আরেকটা আশার আলো দেখতে পেল বাবাই এই তো এই তো এই তো রাই এরা বলছে আমি নাকি আমার নিজের টিমের হয়ে খেলবো না আমি সালা নিজের টিমের হয়ে খেলবো না আমি নিজের পাড়ার হয়ে খেলবো না বল না খেলবি না তোর কি লজ্জা বলে কিছুই নেই তুই কোন মুখে এই মাঠে এই টিমে আবার খেলার কথা ভেবে এখানে এসেছিস রাই তুই অ্যাটলিস্ট এইভাবে বলিস না তুই অনেক দেখে বুঝিয়ে বল প্লিজ দে নিড মি এখন অনেক দা হয়ে গেল এর আগে তো আমাকে আর অনেক দেখে নিয়ে কম কথা বলিস নি তুই আমার সাথে তপন ওরকম করার পরেও তুই ওদের দলের হয়ে খেলতে গেলি তারপর কি করে আশা করিস আমি তোর জন্য তোর হয়ে কথা বলবো আরে তখন তো আমি জানতাম না যে আর জানার পর কি করেছিলি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বাবাই তুই চলে যা এখান থেকে আর শোন আমার সাথে আর যোগাযোগ রাখিস না মানে এটার মানে বোঝার মতন বুদ্ধিটুকু তোর মাথায় আছে সেদিনের পর প্রায় মাস খানেক বাবাইকে আর পাড়ায় দেখা যায়নি ওদের বাড়িতেই থাকতাম বলে বাবাইয়ের খোঁজটুকু পেয়েই যেতাম খুব একটা নিজের ঘরের বাইরে বেরোতো না ওর ঘরের ঠিক নিচে আমার ঘরটা রোজ রাতেই মেঝেতে একটা আওয়াজ পেতাম ব্যাট ঠোকার শব্দ প্রায় সারা রাতই আওয়াজটা চলত দেখতে দেখতে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার সময় এসে হাজির হল আমাদের প্রথম ম্যাচের দিন মাঠে এই এক মাসের মধ্যে প্রথমবার দেখা গেল বাবাইকে আমাদের টিমের জন্য তৈরি ছোট্ট প্যান্ডেলটার সামনে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে ওকে দেখেই যেন টিমের বাকিদের গাপিত্তি চলে উঠল শুধু নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি রাই আর টুবলু প্রথম কথা বলল বাবাই নিজেই অনেক দামি যা করেছি সত্যি আমার বড় অন্যায় হয়েছে মানে ক্ষমা চাওয়ার কোনো মুখ নেই আমি জানি কিন্তু তোমাদের সবার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি ক্ষমা চাওয়া হয়ে গেছে এবার চলে যা রাই রাই প্লিজ আমাকে এইভাবে দূরে ঠেলে দিস না অনেক দা আমাকে একটা সুযোগ দাও প্লিজ অনেক দা খবরদার তুমি ওর কথায় গলে যাবে না এখন বেকায়দায় পড়েছে বলে এভাবে কথা বলছে না হলে তো আমাদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে তুই নিজের ভুলগুলো কি বুঝতে পেরেছিস নিশ্চয়ই পেরেছি আর সেই জন্যই বলছি আমাকে প্লিজ একটা সুযোগ দাও যেই খেলার জন্য যেই ক্লাবের জন্য আমার নিজের লোকগুলো আমার থেকে দূরে সরে গেছে আমি সেই খেলা দিয়েই সেই ক্লাবের হই সেই লোকগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনব অনেক দা প্লিজ এটা করো না তুমি ওকে সুযোগ দেবার থেকে তুমি টুর্নামেন্ট থেকে আমাদের ক্লাবের নামটাই সরিয়ে দাও সেটা বেটার প্লিজ ওকে সুযোগ দিও না রাই রাই সবারই জীবনে একটা সুযোগের প্রয়োজন পড়ে কেউ পায় কেউ পায় না আমাদের কেউ সুযোগ দেয়নি কোনোদিন কারোর কাছে কিছু প্রমাণ করার আজ আমাদের কাছে সুযোগ আছে অন্য একজনকে কিছু একটা প্রমাণ করতে দেওয়ার সুযোগটুকু দেওয়ার বাবাই সুযোগ কিন্তু বারবার আসে না তাই সুযোগ পেলে তাকে কাজে লাগাতে হয় পারবি নিশ্চয়ই পারব এই টুর্নামেন্টটা শুধুমাত্র ট্রফি জেতার জন্য নয় আমার কাছের মানুষগুলোকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য 
অতঃপর শুরু হলো বার্ষিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট যথারীতি সমস্ত ক্লাবকে টপকে এক নম্বর স্থানে রথতলা টাইগার্স সেটা যে শুধুমাত্র তাদের খেলার জোরে তা নয় কিছু টিমের প্লেয়ারকে টাকা দিয়ে কিছু টিমের প্লেয়ারকে ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে পিটিয়ে বেশিরভাগ ম্যাচ তারা ওয়াক ওভারেই জিতে নিয়েছে আর এদিকে চিরাচরিত নিয়মে আমাদের দল দ্বিতীয় স্থানে এবং এখনও অব্দি টুর্নামেন্টের সব থেকে বেশি রান করা ব্যাটসম্যান সুমন্ত ওরফে আমাদের বাবাই কাজেই বুঝতেই পারছেন ফাইনাল ম্যাচটা এই দুই দলের মধ্যে কিভাবে শুরু হল এবার এই গল্পের একদম শুরুতে পৌঁছে যাই বলেছিলাম না স্বপ্নের মধ্যে বাবাই দেখেছিল আমরা ম্যাচটা ওর জন্য হেরে গিয়েছি ম্যাচের পর ওরা রাইয়ের মধ্যে ঝামেলা হয় তাতে রাই একটা ব্যাপার উল্লেখ করেছিল মনে আছে আমার ব্যাপারে অনেকদার কথাটা একবারও ভেবেছিলি শটটা মারার আগে লোকটার এখন এই অবস্থা এবার এই অবস্থার ব্যাপারটা বলি তাহলে একটু আগেই বলছিলাম রথতলা টাইগার্স কিভাবে টুর্নামেন্টের এক নম্বর দল হিসেবে দাঁড়িয়েছে ফাইনাল আসতে আসতে আমরা সবাই ধরেই নিয়েছিলাম এইবার পালা আমাদের মার খাওয়ার তার কারণ রথতলা টাইগার্স ভালোভাবেই জানত আমাদের দলের কেউই সামান্য কটা টাকার জন্য নিজের পাড়ার সাথে বেইমানি করবে না তাই ফাইনালের আগে রথতলা টাইগার্সকে মাঠে কিভাবে হারানো যায় সেই প্ল্যানের থেকে ওদের মাঠের বাইরের প্ল্যানের সাথে কিভাবে লড়াই করা যায় সেটা নিয়েই বেশি চিন্তা ছিল আমরা ভেবে নিয়েছিলাম বাবাইকেই ওরা টার্গেট করবে কারণ বাবাইকে ম্যাচ থেকে সরিয়ে দিতে পারলে আমাদের টিমের কোমর যে ভেঙে যাবে সেটা একশো ভাগ সত্যি তাই ম্যাচের কয়েকদিন আগে থেকে টুবলু সবসময় বাবাইয়ের সাথেই থাকছিল এমনকি রাতে ওর সাথে একই ঘরে ঘুমোচ্ছিল কিন্তু টার্গেট বাবাই ছিল না আসলে খেলার কথা ভাবতে গিয়ে ব্যক্তিগত শত্রুতার কথাটা মাথাতেই আসেনি আসলে কি আর এই গল্পটা হসপিটালের বেডে বসে লিখতে হতো ঠিকই বুঝেছেন ফাইনাল ম্যাচের আগেই টিমের ক্যাপ্টেন কুপোকাত সত্যি কথা বলতে কি বাবাইকে ছেড়ে যে আমায় টার্গেট করা হচ্ছে এটা আমার মাথাতেই আসেনি যাই হোক ম্যাচে ফেরা যাক ক্যাপ্টেন বিহীন দলটাকে সেদিন কোন মন্ত্র বলে চাঙ্গা করতে পেরেছিল বাবাই সেটা আমি আজও বুঝতে পারিনি মনে আছে তো গল্পের একদম শুরুতে ঝান্তু মানে রথতলা টাইগার্স দলের ব্রেটলি বল করছিল আমাদের বাবাইকে স্বপ্নের শুরুর দিকটা ঠিকই দেখেছিল বাবাই শুধু শেষটুকু সঠিকভাবে দেখতে পাইনি যত জোরে দৌড়ে এসেছিলি ঠিক সেই স্পিডেই আজকে তোকে তোর বাবার কোলে ফেলবো ভেবেছিলাম কিন্তু তোর কথা শোনার পর মনে হচ্ছে না সেইটা আজকে ঠিক খাপে খাপ হবে না কথাটা শুনে রক্ত জল করা একটা লুক দিয়ে আবার রানাপের প্রস্তুতি নিতে চলে গেল ঝান্তু আবার লম্বা রানাপ শুরু আবার মাঠের চতুর্দিক থেকে দর্শকদের করতালির শব্দ আগের বলটা জোরে করার প্রস্তুতি নিয়েছিল ঝান্তু এবার একরকম ইচ্ছে করেই বলটা অত্যন্ত আস্তে অফ স্টাম্প অঞ্চলে ফেলল আর বাবাই বাবাই ডান হাতি ব্যাটসম্যান অর্থাৎ ডান হাতটা ওর বটম হ্যান্ড কিন্তু হঠাৎ স্টান্সটা বদলে গেল বাঁ হাতটা হয়ে গেল বটম হ্যান্ড যে ছেলে কদের আগে অব্দি নিজের ক্ষমতার আর দেমাকের জোরে অন্যদের পাত্তাই দিত না সেই ছেলেই যখন নিজের কাছের মানুষগুলোর কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে নিতে পেরেছে জীবনের ময়দানে সুই ছিটটা ব্যাটের একদম মাঝখান থেকে মারতে পেরেছে সেই ছেলের কাছে খেলার মাঠে সুই ছিট মারা কি খুব কঠিন হবে হয়ও নি বাবাইয়ের স্বপ্নের মতোই অফ স্টাম্প অঞ্চলে স্লোয়ার বলই করেছিল ঝান্তু কিন্তু প্রেম থেকে ক্রিকেটের শট সবেতেই টাইমিংটা জরুরি একটা ক্রিকেটের শট সেদিন কতগুলো ঘটনাকে ওলটপালট করে দিতে পেরেছিল সেটা গুণে শেষ করা যাবে না লেবুতলার সাত বছরের লজ্জা বাবাই রাইয়ের তিন বছরের প্রেমের সম্ভাব্য পরিণতি আরও কত কি কিন্তু প্রশ্ন একটাই বাবাইয়ের ক্ষেত্রে কোন সুইচিটের গুরুত্ব বেশি যেটা সেদিনও ম্যাচের শেষ বলে মেরেছিল নাকি যেটা ও জীবনের ময়দানে মেরেছিল
প্রেম ডট কম সিজন ফোর সিজনস অফ লাভে আজ শুনছিলেন অরিজিতের লেখা শীতকাল স্পেশাল গল্প সুয়েচিট এই গল্পে সুমন্ত ওরফে বাবাইয়ের ভূমিকায় অত্রী অনুপম ওরফে টুবলুর চরিত্রে অরিজিৎ অঙ্কিতা ওরফে রাই মোহর তপনের ভূমিকায় নির্ঝর রতন ঘোষ রিচার্ড বিক্রম ওরফে ছান্তুর চরিত্রে ইন্দ্রনীল সমবেত কণ্ঠে ইন্দ্রনীল অরিজিৎ সৌমিত্র স্বর্ণাভ অরুণাভ এবং প্রত্যুষ সঙ্গে গল্পের কথক এবং অনিকদার চরিত্রে অগ্নি সাউন্ড ডিজাইন ইন্দ্রনীল বিশেষ সহযোগিতায় রিচার্ড পোস্ট ডিজাইন পৌলমি সোশ্যাল মিডিয়া পাবলিসিটি ডিজাইন অরুণিমা সামগ্রিক উপস্থাপনায় মোহর পরিচালনা এবং সামগ্রিক প্রযোজনা তত্ত্বাবধান অগ্নি ফিরে আসব আগামী সপ্তাহে নিয়ে প্রেম ডট কমে আরও একটি নতুন প্রেমের গল্প ততদিন স্টে প্রেমড অ্যান্ড কিপ লিসনিং টু মির্চি